நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நம்மளோட ஆதார் கார்டு கேஓசியில் அப்டேட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி உங்களோட கேஒசியில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி எல்லா வீடியோஸுமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களோட பேசிக் டீட்டெயிலில் ஏதாவது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதை வந்துட்டு மொபைல் மூலமாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டடாக உங்களோட அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தாலும் சரி இதுக்கு வந்து மொபைல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பிசியில் ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் கரெக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு உங்களோட பேஜில் ஏதாவது ஒரு பேஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்துட்டு பேசிக்காக உங்களோட பேசிக் டீட்டெயிலை பார்க்கணுனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு சிஸ்டம் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணி நம்மளோட மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி உங்களோட பேசிக் டீட்டெயிலை வந்து எப்படி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களோட ஆதார் கார்டு வந்துட்டு கேஒசியில் அப்டேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நாலு முக்கிய காரணம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அவங்களோட நேம் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நேம் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரவண குமார் அப்படின் இருக்குதுன்னா அதில் வந்துட்டு சரவணா அப்படிங்கிறதுக்கும் குமாருக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து உங்களோட ஆதார் கார்டில் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் அந்த ஸ்பேஸ் இல்லாமல் வச்சுருந்தா கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு நேம் வந்து மிஸ்மேட்ச் காட்டும் இல்லை இனிஷியல் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆதார் கார்டில் ஃப்ரெண்ட்லேயும் இல்லை உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பேக் சைட்லேயும் இனிஷியலாக ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து மிஸ்மேட்ச் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கேஒசியில் வந்துட்டு மிஸ்மேட்ச் வரும் அப்டேட் ஆகாது அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் அவங்க ஆன்லைனில் அப்டேட் பண்ணாமல் இருந்தாலோ இல்லை ராங்காக அப்டேட் பண்ணியிருந்தாலும் மிஸ்மேட்ச் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டர் உங்களோட ஆண் பெண் பாலினத்தில் அவங்கள வந்துட்டு ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு மிஸ்மேட்ச் காட்டும் அப்பவும் அப்டேட் ஆகாது ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேம் உங்களோட ஃபாதர்ஸ் நேமில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஃபாதர்ஸ் நேமே ராங்காக என்ட்ரு பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை ஏதாவது இனிஷியல் ஆட் ஆகிருக்கும் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் உங்களோட கே வயசில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டாக நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியாது இதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டரோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு பிசி லேப்டாப் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது அது மூலமாக நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயிலை வந்து கரெக்ஷனும் பண்ணிக்கலாம் சேம் டைம் நீங்கள் இந்த கரெக்ஷன் பண்ணி அப்டேட் ஆகும்போது உங்களோட ஆதார் கார்டு கே வயசில் அப்டேட்டும் ஆகிரும் இது பற்றின வீடியோவை நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இருந்தாலும் வந்துட்டு இப்போது அந்த டீட்டெயிலை எப்படி நம்ம மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பிசி எதுக்காகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது உங்களோட மொபைல் ஃபோனே போதும் உங்களோட மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணியே உங்களோட வெப் பேஜ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு பிசியில் எப்படி ஓப்பன் ஆகுமோ அது மாதிரி ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ணி எப்படி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது லேப்டாப் பிசி இதெல்லாம் இல்லாதவங்களுக்கும் வெறும் மொபைல் ஃபோனை மட்டும் வச்சு அவங்களோட பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இல்லை அவங்களோட பேஜில் ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் வந்துட்டு கூகுள் குரோமில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போவுமே இந்த கூகுள் குரோம் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷனை வந்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்
இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் பார்த்திங்கன்னா இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு ஒரு சைட்டு கொடுத்துருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஎஃப் அக்கௌண்டோட ஹோம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த பேஜில் உங்களுக்கு வந்துட்டு சைடில் இதில் வந்துட்டு கேஒய்சி அப்படிங்கிற நிறைய டீடெயில் முன்னாடி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டீடெயில் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா மெம்பர் யூஏஎன் ஆன்லைன் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த யூஏஎன் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு உங்களோட யூஏஎன் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட கேப்சா கோடை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சைட் வந்து மொபைல் சைட்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்டாப் சைட்டில் வந்துட்டு அன்டிக்கில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ டிக் பண்ணி விட்டதும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஜ் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் ஆகி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இதை ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட யுஏ நம்பர் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேப்சா கோடை வந்துட்டு இதில் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய யூஏஎனை வந்துட்டு லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு கீழே வந்து என்னோடய யூஏஎன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து கேஓசியில் வந்துட்டு என்னோடய ஆதார் கார்டை வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிவிட்டேன் அதை பற்றின எல்லா டீடெயிலுமே வந்து இதில் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு மொபைல் சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீட்டெயில் வந்து காட்டவே செய்யாது அதாவது இதில் இந்த ஹோம் பேஜி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு வியூ மேனேஜர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது இதில் ஆன்லைன் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டு மேனேஜு வியூ ஹோம் இது மாதிரியான எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மொபைல் வெப்சைட்டில் வந்து ஓப்பன் ஆகாது நீங்கள் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணி இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டிஸ்டாப் சைட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டாப் சைட்டில் வந்து டிக்கில் இருக்கணும் இதை அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு டிக்கில் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மொபைல் சைட்டாக தான் வியூ ஆகும் அப்படி மொபைல் சைட்டாக வியூ ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த பேசிக் டீடெயில் எதையுமே நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியாது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டில் இருக்கிற நேம் வந்துட்டு உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ராங்காக என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீ உங்களோட ஆதார் கார்டில் உங்களோட இனிஷியல் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்தில் இருக்குது உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஆதார் கார்டில் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டீட்டெயிலை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கேட்பாங்க ஒரு ஆதார் அதாவது ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அதில் வந்துட்டு உங்களோட நேமில் இனிஷியல் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்தால் வைக்கணும்னா அந்த அட்ரஸ் ப்ரூஃப்லையும் ஃபஸ்ட் இடத்தால் இருந்தால் மட்டும் தான் மாடிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இசேவை மையத்துக்கு போய் அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறது ரொம்பவே ரிஸ்க்கு தான் அதுக்கு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூபா கூட செலவு இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேசிக் டீட்டெயிலாக உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே சேஞ்சஸ் ஆயிரும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூபா கூட செலவாகாது நீங்கள் ஈஸியாகவே மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதான் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம மாடிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு தான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இதில் வந்து மொபைலை வச்சு நீங்கள் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த மேனேஜ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபை பேசிக் டீடெயில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எனக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஆதார் கார்டு வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி அப்டேட்டட் அல்லது ஆல்ரெடி வெரிஃபைடு அப்படின்னு வந்துடும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பேஜில் பேசிக் டீடெயில் மாடிஃபை அப்படிங்கிற அந்த பே அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும்
இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே ஃபில் பண்ணியிருக்காது நீங்கள் தான் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இடத்துல உங்களோட ஆதார் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட நேம் வந்துட்டு இதில் வந்து மிஸ்டேக் அவங்க என்ட்ரு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள் நேம் வந்துட்டு கரெக்டாக தான் இருக்குது அதில் மாடிஃபை பண்ண தேவையில்லை அப்படி இல்லைனா அப்படின்னாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு இதில் உங்களோட நேமை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க நீங்கள் இது எல்லா டீட்டெயிலுமே ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் ராங்காக இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் சரி உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தில் மட்டும்தான் ரா ராங்காக இருக்குது ஆனால் உங்களோட நேம் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதில் கரெக்டாக இருக்கிற நேமை நீங்கள் கரெக்டாகவே நீங்கள் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தில் வந்து ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை கரெக்டாக இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ராங்காக இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு ராங் அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாலும் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணுங்கள் அவங்க கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் இதில் வந்து கரெக்டாகவே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சேமாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணுறது ஒரு உங்களோட நேமில் ஒரு ஒரே ஒரு லெட்டராக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் அந்த டீட்டெயிலாக கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஜெண்டரை வந்துட்டு கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட ஜெண்டரில் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் அவங்களோட ஜெண்டரை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்டேட் டீடெயில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த டீட்டெயிலில் நீங்கள் வந்துட்டு அப்டேட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சேவ் கேட்கும் அதாவது வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் கேட்கும் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்து நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்ததும் உங்களோட டீட்டெயில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்டேட்டட் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபை பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற அந்த கம்பெனிக்கு இந்த பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷனுக்கான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிசீவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இந்த இடத்துல தான் வந்து தப்பு பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த பேசிக் டீட்டெயிலை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பேசிக் டீட்டெயிலில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட கம்பெனியை அவங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுறதே கிடையாது அவங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கம்பெனியில் அவங்க ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லவே முடியாது அவங்க வந்துட்டு அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்க்கவே மாட்டாங்க அதனால் வந்துட்டு அவங்களோட அந்த பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷன் ரிக்வஸ்ட்டை வந்து அவங்க ஆக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷன் பேஜில் போயிட்டு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட கம்பெனிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி அதாவது உங்களோட கம்பெனியில் பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒருத்த ஒரு ஏரியா இருக்கும் அவங்களுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நான் வந்து என்னோடய ஆதார் கார்டில் இருக்கிற மாதிரி என்னோடய டீட்டெயில் வந்துட்டு பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறேன் எனக்கு அதை அப்ரூவல் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு மாடிஃபிகேஷன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கம்பெனிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அப்ரூவல் பண்ணிடுவாங்க அவங்க அப்ரூவல் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவல் பெண்டிங் அதாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இதில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபை அப்படிங்கிற இந்த பேஜுக்கு போனதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எம்ப்ளாயி அப்ரூவல் பெண்டிங் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படி இருக்கிற போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க இன்னும் அப்ரூவல் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ் நீங்கள் டைம் கொடுத்து வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதை ரெண்டு பேருக்கு இதே மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நேமில் வந்து மிஸ்மேட்சாக இருந்தது ஒரு ரெண்டு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லை இது எல்லாத்தையுமே நான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கும் நான் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது அவங்களுக்கு ஒருத்தர் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆதார் கார்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆதார் கார்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆதார் கார்டே அப்டேட் ஆகவே இல்லை நான் இந்த பேசிக் டீட்டெயில் வந்துட்டு மாடிஃபிகேஷனில் போயிட்டு
மாதிரி கே வைஸ்லேயும் அப்டேட் ஆகிரும் உங்களோட கே வைஸில் அப்டேட் ஆனதும் உங்களுக்கு வந்துட்டு மெசேஜ் அதாவது உங்களோட ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்டர் இமெயில் ஐடிக்கும் ஒரு இமெயில் வந்து ரிசீவ் ஆகும் உங்களோட பேசிக் டீடெயில் வந்து மாடிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரல அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்துட்டு இதில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு ஒரு நாள் முன்னே பின்னே நான் வந்துட்டு ரிக்வஸ்ட் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு பேருக்குமே பார்த்திங்கன்னா சேம் டைமில் அதாவது மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தான் ஆயிருக்கும் அந்த ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேசிக் டீட்டெயிலும் மாடிஃபை ஆயிடுச்சு அவங்களோட ஆதார் கார்டு வந்து கே வைஸில் அப்டேட் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் எனக்கு வந்து கேஒசி அப்டேட் ஆகலை பெண்டிங் அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களோட கம்பெனியில் வந்துட்டு அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாமல் வெயிட்டிங்லேயே வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபோர் டேஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் அவங்க அதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்துட்டு அந்த அப்ரூவல் பண்ணலை நீங்கள் கொடுத்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களோட கம்பெனியை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டூ டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்ரூவல் பண்ண அடுத்ததுமே வெயிட்டிங் அதாவது பெண்டிங் ஃபார் ஃபீல்டு ஆஃபீஸில் விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிஎஃப் ஆஃபீஸில் வந்துட்டு அவங்க வந்து அப்ரூவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவங்க அப்ரூவல் பண்ணதும் உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில் எல்லாமே மாடிஃபை ஆயிரும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஈஸியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆதார் கார்டில் இருக்கிற அந்த கரெக்ஷனை நீங்கள் உங்களோட பிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஆதார் கார்டை தூக்கிட்டு போய் உங்களோட இசேவை மையத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கேட்பாங்க அது இல்லாமல் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு இனிஷியலுக்காகலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃபை ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ரிஸ்கான விஷயம் அதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷனை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க இது தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான வே அது மட்டும் இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது வந்து ஒர்க்கிங் ஆகும் நான் ரெண்டு பேருக்கு இதை பண்ணி கொடுத்து அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் இந்த பேசிக் டீட்டெயில் மாடிஃபிகேஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோஸை நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு அதில் ஒரு சிலர் வந்து நான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரி அப்டேட் ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் வந்துட்டு உங்களோட கூகுள் குரோமில் வந்துட்டு அந்த டெஸ்க்டாப் சைட் அப்படிங்கிறத மட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைலே ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மொபைலில் தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பேன் கார்டு அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் டாக்குமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீபோர்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்படி இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படி அப்போ வந்துட்டு இது பா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு மொபைல் ஃபோனில் தான் நான் பண்ணுறேன் சிஸ்டம் இல்லை ஸோ உங்களோட மொபைல் ஃபோனையே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டமாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு இது மாதிரி எந்த ஒரு வெப்பேஜாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் கிளைம் பண்ணனா கூட நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட சிஸ்டம் சிஸ்டம் தேவைப்படும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அக்கௌண்ட் டு அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ் பண்ணுறதா இரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எல்லாமே மொபைலில் பண்ணிக்கலாம் பட் மொபைலில் பண்ணும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பண்ண வேண்டிய இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் வந்து ஆன்லைன் சர்வீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு கிளைம் ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மொபைல் ஃபோன்லேயே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆதார் கார்டு உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் மட்டும் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா போதும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பிசி எந்த விதத்துலையுமே யூஸ் ஆகாது உங்களோட மொபைல் ஃபோனையே நீங்கள் பிசியாக மாற்றிடுங்க ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் தான் நீங்கள் டிஸ்டாப் சைட்டு அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட ஃபோனே வந்து டிஸ்டாப்பாக மாறிடும் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டராக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டிஸ்டாப்பில் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து வியூ ஆகும் நீங்கள் ஈஸியாகவே எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத கீழே இருக்